আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন বরাবরের মতো সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে আমার আজকের আলোচনাও শুরু করছি আজকের আলোচনায় থাকবে ধ্বনির প্রকারভেদ এবং মূলত শরদ ধ্বনি নিয়ে আলোচনা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ব্যঞ্জন ধ্বনি নিয়ে আলোচনা করব আমরা জানি ধ্বনি প্রধানত দুই প্রকার একটি শরদ ধ্বনি ও অপরটি ব্যঞ্জন ধ্বনি অর্থাৎ স্বরবর্ণগুলোর সাহায্যে যেই ধ্বনি হয় সেটিই হচ্ছে শরদ ধ্বনি আর ব্যঞ্জন বর্ণগুলোর সাহায্যে যেই ধ্বনি হয় সেটিই হচ্ছে ব্যঞ্জন ধ্বনি এই শরদ ধ্বনিকে গঠনগত দিক থেকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে মৌলিক শরদ ধ্বনি ও অপরটি যৌগিক শরদ ধ্বনি নাম শুনেই বুঝতে পারছেন যেই ধ্বনিগুলোকে বা যেই শরদ ধ্বনিগুলোকে ভাঙা বা বিশ্লেষণ করা যায় না সেগুলো মৌলিক শরদ ধ্বনি আর যেই শরদ ধ্বনিকে ভাঙা বা বিশ্লেষণ করা যায় অর্থাৎ যেই শরদ ধ্বনিগুলো কারো না কারো মাধ্যমে যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে সেগুলোই যৌগিক শরদ ধ্বনি যৌগিক শরদ ধ্বনি অন্য কিছু নামেও পরিচিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সান্ধ্য শরদ ধ্বনি দৃশ্যর ধ্বনি যুগ্ম শরদ ধ্বনি এগুলো যৌগিক শরদ ধ্বনির অন্য নাম তো প্রথমে আমরা মৌলিক শরদ ধ্বনি নিয়ে আলোচনা করব মৌলিক শরদ ধ্বনি হচ্ছে সাতটি এই সাতটি মৌলিক শরদ ধ্বনি আমরা বলেছি স্বরবর্ণের সাহায্যে যে শরদ ধ্বনিগুলো হয় সেটাই হচ্ছে যে ধ্বনিগুলো হয় সেটাই শরদ ধ্বনি তো মৌলিক শরদ ধ্বনি নিশ্চয়ই স্বরবর্ণ থেকে এসেছে এখানে কোনটি কোনটি মৌলিক শরদ ধ্বনি অ একটা মৌলিক শরদ ধ্বনি আ একটা মৌলিক শরদ ধ্বনি ই দুটো ই আছে এখানে একটা মৌলিক শরদ ধ্বনি তাহলে কোনটা মৌলিক শরদ ধ্বনি স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারা যায় রসইটাই হচ্ছে মৌলিক শরদ ধ্বনি কারণ রসই যোগ রসই সমান হচ্ছে দীর্ঘই তাহলে দীর্ঘইটা আসলে রসই দিয়েই তৈরি করা হয়েছে তার মানে এখানে মৌলিক হচ্ছে রসই দীর্ঘই মৌলিক শরদ ধ্বনি নয় একইভাবে রস এবং দীর্ঘ এর মধ্যে দুটোই কিন্তু উ ধ্বনি বা আওয়া ধ্বনি মানে আওয়াজ আওয়াজের সময় আমরা এটাকে উ বলছি এটাকে উ বলছি একটা রস উ আর একটা দীর্ঘ উ আর এই দীর্ঘ তৈরি হয়েছে রস যুগ রস উ সমান দীর্ঘ যার কারণে এটাই হচ্ছে মৌলিক শরদ ধ্বনি আর এটাকে মৌলিক শরদ ধ্বনি বলা যাবে না আর একটা হচ্ছে রি রি কে আমরা ভাঙলে পাওয়া যায় পাই পাবো র যোগ ই অর্থাৎ এখানে অর্ধেক হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণ আর অর্ধেক হচ্ছে স্বরবর্ণ তাহলে এটাকে আবার যে অর্ধেক স্বরবর্ণ আছে সেটা কিন্তু আমরা আগেই পেয়ে গেছি তাই এখানে আমরা নতুন কোনো মৌলিক শরদ ধ্বনি পাচ্ছি না আর পরবর্তীতে এটা মৌলিক শরদ ধ্বনি কিন্তু এটা মৌলিক শরদ ধ্বনি নয় কারণ আমরা এটাকে বলছি ওই এখানে দুটো শরৎ ধ্বনি আছে এবং খেয়াল করুন দীর্ঘই যখন বলেছি দুটোই রসই দিয়ে হয়েছে দীর্ঘও হয়েছে দুটোই রসও দিয়ে হয়েছে কিন্তু ওই যেটা সেটা একই শরৎ ধ্বনি দিয়ে হয়নি দু রকমের দুটো শরৎ ধ্বনি যুক্ত হয়ে হয়েছে অযোগ ই ওই আবার এটাও হয়েছে অযোগ উ ও যার কারণে এটাও মৌলিক শরদ ধ্বনি নয় এটাও মৌলিক শরদ ধ্বনি নয় কারণ এখানে অ এবং ই আমাদের আগে আছে অ আগে আছে ই আগে আছে অ আগে আছে উ আগে আছে যার কারণে এগুলোকে মৌলিক মৌলিক শরদ ধ্বনি বলা যায় না তার মানে মৌলিক শরদ ধ্বনি হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আমরা বলেছি মৌলিক শরদ ধ্বনি সাতটি তাহলে আরও একটি বাড়াতে হবে আর সেটি হচ্ছে এ ধ্বনি বা এভাবেও লেখা যায় এ ধ্বনি এটা বাংলা সর্বর্ণের মধ্যে না থাকলেও মনের ভাব প্রকাশের সময় আমরা যে ভাষার ব্যবহার করি তখন কিন্তু এই ধ্বনিটা অ্যাম্বুলেন্স অথবা ইংরেজি যখন আমরা বি এ টি লেখি তখন এটার উচ্চারণ করি ব্যাট ব্যাট সি এ টি ক্যাট আর এ টি র্যাট ইংরেজি ব্যাট ক্যাট র্যাটের মতো একটা অ্যা উচ্চারিত হচ্ছে এটা ধ্বনি বিজ্ঞানী মোহাম্মদ আব্দুল হাই শরদ সরবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তো সরবর্ণে অন্তর্ভুক্ত করলে নতুন জটিলতার তৈরি হবে বলে আমরা এখানে না রাখলেও মৌলিক শরদ ধ্বনির মধ্যে আব্দুল হাইয়ের প্রচেষ্টায় এই ধ্বনিটি যুক্ত হয়েছে তাই এই বর্ণের মধ্য থেকে আমরা পাচ্ছি ছয়টি আর অতিরিক্ত একটা অ্যা ধ্বনি মিলিয়ে আমরা মৌলিক শরদ ধ্বনি বলি সাতটিকে অপরদিকে যৌগিক শরৎ ধ্বনি বলা হয় পঁচিশটি বাংলা ভাষায় যৌগিক শরৎ ধ্বনি আছে এই পঁচিশটি যৌগিক শরৎ ধ্বনি কেমন দুটো শরৎ ধ্বনি যখন যুক্ত হয় ভিন্ন ভিন্ন শরৎ ধ্বনি এটা কিন্তু যৌগিক শরৎ ধ্বনি নয় কারণ এটা একই শরৎ ধ্বনি দিয়ে হয়েছে এটা যৌগিক শরৎ ধ্বনি নয় কিন্তু এটা যৌগিক শরৎ ধ্বনি কারণ দুটো ভিন্ন শরৎ ধ্বনি দিয়ে এটি তৈরি করা হয়েছে এটা যৌগিক শরৎ ধ্বনি কারণ দুটো ভিন্ন শরৎ ধ্বনি দিয়ে আরেকটা নতুন শরৎ ধ্বনি তৈরি করা হয়েছে এই শরৎ ধ্বনিকে ভাঙা যায় এই শরৎ ধ্বনিকে ভাঙা যায় এটা হচ্ছে যৌগিক শরৎ ধ্বনি তাহলে আমরা দুটো যৌগিক শরৎ ধ্বনি পেয়েছি কিন্তু আমরা বলেছি যৌগিক শরৎ ধ্বনির সংখ্যা হচ্ছে মোট পঁচিশটি তাহলে দুটো পেয়েছি আরও আছে তেইশটি সে এই দুটো শরদ্ধনির জন্য আলাদা রূপ আছে অযোগ ই সমান হচ্ছে ওই এট
পঁচিশটির মধ্যে দুইটি বাদে বাকি যে তেইশটি ওই তেইশটি যৌগিক শরৎধ্বনির জন্য আলাদা কোনো সংকেত বা প্রতীক বা চিহ্ন আমাদের নেই ধরুন আমি যদি একটা বাক্য বলি যে আমি লাউ আমি লাউ খাই এখানে ল এর সাথে আ যোগ উ আ যোগ উ আও এই আও একটা যৌগিক শরৎধ্বনি লাউ ল যোগ আউ সমান হচ্ছে লাউ এই লাউয়ের আউয়ের কোনো আলাদা সংকেত বা প্রতীক এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে নেই বা খাই যখন আমরা বলি তখন খ যোগ আ যদি এটা ক্রিয়াপদ এরকম অনেক ধ্বনি আছে তো সেখানে আই এই আই আসলে কোনো আই এর জন্য কোনো মৌলিক শরৎধ্বনি যে আলাদা কোনো প্রতীক বা সংকেত আমাদের কাছে নেই তাই আমরা বলতে পারি যৌগিক শরৎধ্বনি পঁচিশটি তবে এর মধ্যে দুটো যৌগিক শরৎধ্বনি সংকেত বা প্রতীক আছে এই জন্য এই দুটোকে যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ বলা হয় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ হচ্ছে দুটি কিন্তু যৌগিক শরৎধ্বনির সংখ্যা হচ্ছে পঁচিশটি তার মধ্যে তেইশটির কোনো চিহ্ন বা প্রতীক আমাদের কাছে নেই আরেকটা বিষয় খেয়াল করুন এই শরৎধ্বনিকে অন্যভাবে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় উচ্চারণের সময় বা কাল অর্থাৎ যেই শরৎধ্বনিগুলো উচ্চারণ করতে কম সময় লাগে সেগুলো হচ্ছে রসস্বর আর যেগুলো উচ্চারণে বেশি সময় লাগে সেগুলোকে আমরা বলি দীর্ঘ স্বর বা দীর্ঘ শরৎধ্বনি তো এই এগারোটির মধ্যে আমরা চারটি এগারোটি স্বরবর্ণের মধ্যে চারটিকে রস্য স্বরবর্ণ বলে থাকি যেমন এর মধ্যে অ একটা রস্য শরৎধ্বনি এ অ এবং আ এর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বুঝাই যাচ্ছে এটা একটু ছোট ছোট এটা একটু বড় বড় এটা উচ্চারণে কম সময় লাগে এটা উচ্চারণে বেশি সময় লাগে আর এই রস্যই এবং দীর্ঘইয়ের মধ্যে নামেই বলছে আমরা রস্যই রস্য মানে ছোট কম অল্প তার মানে এটা হচ্ছে রস্যই আর এটা দীর্ঘ নামেই বলছি এটা হচ্ছে দীর্ঘ এটা হচ্ছে রস্য এই যে আমরা দেখেছি রস রস্য উ আর এটা হচ্ছে দীর্ঘ উ দীর্ঘ উ এটা হচ্ছে দীর্ঘ শরৎধ্বনি এটা নামেই বলছি আমরা রস্য রি তো এই রস্য ই রস্য উ রস্য রি নামের মধ্যেই রস্য শব্দটি আছে আর অ এর মধ্যে রস্য শব্দটি না থাকলেও এই দুটির মধ্যে এটাই হচ্ছে রস্য শরৎধ্বনি তার মানে হচ্ছে যেই ধ্বনি উচ্চারণের সময় কম সময় লাগে সেটাই হচ্ছে রস্য স্বর আর যেই ধ্বনি উচ্চারণের সময় বেশি সময় লাগে সেটাকে আমরা বলছি দীর্ঘ স্বর আজ এই পর্যন্তই সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ